हेलो स्टूडेंट्स इन आर प्रीवियस वीडियो ऑफ क्लास सेवेंथ ऑफ चैप्टर इलेवन लाइन एंड एंगल वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड पार्ल लाइन एंड इन दिस वीडियो वी डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रांसवर्सल एंड पार्ल लाइन जो प्रॉपर्टी पड़ी है अपन ने ट्रांसवर्सल एंड पार्ल लाइन की मैंने बताया था दो पार्ल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है उसकी एट पेयर्स बनते हैं और वो मैंने आपको बताया था वन से लेके एट एंगल बनते हैं वो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर भी हो सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर फिर मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर फिर मैंने बताया था सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो 180 डिग्री नाउ अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल लाइन एंड पैरल लाइन क्वेश्चन की बने इफ लाइन एल इज पैरल टू एम इफ एंगल सी इज सेवेंटी डिग्री देन फाइंड द एंगल ए बी डी ई एफ जी एंड एच आपको एक डायग्राम की बने इस डायग्राम के अंदर लाइन एल और लाइन एम टू लाइन से बोथ लाइन से पार्ल टू इच अदर एंड हियर एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन ये लाइन एंड ट्रांसवर्सल क्यों हो गई मैंने पहले बताया था दो पार्ल लाइन या दो से ज्यादा पार्ल लाइन को कट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन तो लाइन एल और एम पैरल गिवन है क्वेश्चन के अंदर और ये एन लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है तो एट पेयर्स बन रहे एंगल के दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच इनको नेमिंग दे दिया गई है ना क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है एंगल सी इक्वल्स टू सेवेंटी टू डिग्री एंगल सी दे रखा है आपको सेवेंटी टू डिग्री और आपको बाकी सारे एंगल सेवन एंगल्स क्या करने फाइन करने कैसे करेंगे एंगल सी सेवेंटी टू डिग्री गिवन है एंगल सी के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा आ जाएगा एंगल ए एंगल सी और एंगल ए ये बन रहे हैं पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो में कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एल और लाइन एम तो अपोजिट एंगल इसके जो सामने वाला एंगल देखो ऐसे अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको तो एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या होंगे इक्वल रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यहां पर लिख दिया एंगल सी एंगल एफ सॉरी एंगल ए और एंगल सी एंगल ए और एंगल सी किसके इक्वल रखा सेवेंटी टू डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए और एंगल सी कितना गया? 72 डिग्री मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया आपका 72 डिग्री ठीक है दैट इज एंगल सी और एंगल ए इक्वल है आफ्टर दैट एंगल सी और एंगल एफ बी इक्वल है एंगल सी और एंगल एफ इक्वल क्यों है ये पेयर बन रहे हैं किसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के तो एंगल सी जिगल टू एंगल एफ रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी इक्वल सेवेंटी टू डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाउ एंगल जी इक्वल टू एंगल एफ एंगल एफ निकाल लिया आपने ये भी सेवेंटी टू डिग्री निकल गया सेवेंटी टू ना एंगल एफ और एंगल जी ये दोनों एंगल एंगल एफ और एंगल जी ये अगेन बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल सो so, ये अगर एंगल एफ 72 एंगल जी भी कितना होगा 72 डिग्री रीजन एंगल जी जीवल टू एंगल एफ इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी निकल गया आपके पास 72 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एंगल सी निकाल लिया ए निकाल लिया एफ निकाल लिया जी निकाल लिया नाउ अब आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे ये स्ट्रेट लाइन है ये क्या तरह की एक स्ट्रेट लाइन एन बी स्ट्रेट लाइन है एल बी स्ट्रेट लाइन है और एम बी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का कितना होता है 180 डिग्री रीजन पता लगा स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल का सम होता है 180 डिग्री उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री नाउ एंगल बी और एंगल सी इस डायग्राम से देखेंगे एंगल बी और एंगल सी ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं एक पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होगा इन दोनों एंगल का 180 डिग्री तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी टू 180 डिग्री देर फॉर एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री रीजन स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इज इक्वल टू वन डिग्री इसलिए एंगल सी और एंगल बी को सम करके वन डिग्री के इक्वल लिख दिया एंगल सी आपको गिवन है सेवेंटी डिग्री एंगल बी आपको निकालना है इज इक्वल टू देखा वन डिग्री एंगल बी फाइंड करने के लिए 72 प्लस हो रहा है इक्वेशन के सेकंड तरफ जाके माइनस कर देंगे तो एंगल बी जिकल टू वन एटी माइनस सेवेंटी टू दैट इज एंगल बी जिकल्स टू वन जीरो एट डिग्री तो एंगल बी क्या निकाल लिया आपने लीनियर पेयर है स्ट्रेट एंगल से ये कितना निकाल लिया आपने वन जीरो एट तो एंगल बी निकल गया आपके पास वन जीरो एट डिग्री कैसे निकाला सी और बी दोनों मिला के वन एटी होने चाहिए तो एंगल बी निकालने के लिए वन एटी में सेवेंटी टू माइनस कर दिया क्या निकल गया एंगल बी वन एंगल बी किसके कोल है एंगल डी के कोल रीजन 
एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या बना रहे हैं पेयर ऑफ वर्टिकल एपोइट एंगल तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू वन जीरो एट डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों बन रहे हैं वन जीरो एट वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बन गए वन जीरो एट है तो ये भी कितना होगा वन जीरो एट नाउ आफ्टर दैट आपको और एंगल्स फाइन करने थे एच एंगल किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एच एंगल डी के इक्वल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो लिखा एंगल एच इक्वल टू एंगल डी जीवल टू वन जीरो एट रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी पोजिशन देखो इस वाले को उठा के अगर इसके ऊपर रखोगे तो डी के ऊपर कौन सा एंगल आएगा एच एंगल तो डी और एच एंगल इक्वल है और रीजन क्या होगा इसका इसका रीजन होगा अल्टरनेट या इसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एच इक्वल टू एंगल डी जीवल टू वन जीरो एट रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अच्छा अब एंगल एच आ गया तो एंगल एच और एंगल ई e, ये दोनों अगेन बन रहे हैं पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एंगल एच और एंगल ई e आपस में इक्वल होंगे दैट इज वन जीरो एट सो एंगल एच इक्व टू एंगल ई रीजन वन जीरो एट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल एच और एंगल ई e आपस में इक्वल है वन जीरो एट दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन ये कमेंट में से रीजन लिखना जरूरी कि आप एंगल्स को इक्वल कर रहे हो तो किस रीजन से इक्वल करो कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं वर्टिकली बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं एक्सटीरियर बन रहे हैं कौन से एंगल्स के टाइप बन रहे हैं तो ये सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल ली आपने आफ्टर दैट अनदर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है आपको बी सी इज पैल टू डी आपको दो लाइन दे रखी बी सी बी सी इज अ लाइन विच इज पैल टू डीई लाइन बी सी लाइन एंड डीई लाइन ये दोनों लाइन आपस में क्या रखी है बोथ लाइन आर पैल टू इच अदर फाइंड एंगल x एंड y आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू और नीचे बन रहा है ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी गिवन है फिफ्टी डिग्री एंगल सी गिवन है फिफ्टी फाइव डिग्री तो गिवन क्या है इसके अंदर गिवन है बी सी इज पैरल टू डी ये बी सी लाइन इस डी ई के पैरल दे रखिए दो पैरल लाइन दे रखिए और इन दो पैरल लाइन को एक लाइन कट कर रही है तो ये लाइन कौन सी हो गई ए बी लाइन ये ए बी लाइन होगी ट्रांसफर्सल लाइन कौन सी लाइन हो गई ये ट्रांसफर्सल लाइन दो पैरल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसफर्सल लाइन ट्रांसफर्सल लाइन के अंदर देखेंगे ये एंगल एक्स और 50 डिग्री पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं एंगल एक्स ये एंगल एक्स और ये 50 डिग्री एंगल कौन से पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बन रहे हैं क्योंकि दो लाइन पैरल दे रखी है और उसको एक कट करने वाली लाइन ट्रांसफर्सल लाइन है देर एंगल एक्स इक्वल टू फिफ्टी डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेकेंड कैसे देखते हैं इसके अंदर ये दोनों अगेन पर्ल लाइन दे रखिए एंड ये ए लाइन भी इसको कट कर रही है अगेन तो ए कौन सी लाइन होगी ए लाइन को बोलेंगे ट्रांसफर्सल लाइन दो पर्ल लाइन को कट करने वाली सेकंड ट्रांसफर्सल लाइन हो गई ये अब अगर ए सी ट्रांसफर्सल लाइन है तो वाई और 55 55 डिग्री और वाई एंगल 55 फाइव दैट इज एंगल सी और वाई ये पेयर बन रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के देर फोर इफ बी सी इज पैरल टू डी अगर बी सी डी सी डी के पैरल है एंड ए सी को ट्रांसफर्सल ले रहे हैं अगर अपन तो एंगल वाई और एंगल फाइव पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीर एंगल बन रहे हैं एंड देर फोर एंगल वाई जिकल टू एंगल सी जिकल टू फिफ्टी फाइव डिग्री रीजन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो बात समझ में आई आपको एंगल एक्स फिफ्टी डिग्री के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफर्सल ए भी है और अगर ट्रांसफर्सल ए सी हो जाएगी तो एंगल वाई एंगल फिफ्टी फाइव के इक्वल है रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू